chương trình văn hóa và niềm tin những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần phổ biến và duy trì văn hóa việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của chúa cứu thế giê xu Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, nhớ, nhớ, quên, quên là chuyện thường tình trong đối thoại hàng ngày. Trong cuộc sống, dù lần chúng ta tự dặn lòng, đừng quên, đừng quên. Nhưng đến lúc chuyện đã qua rồi, thì mới biết rằng mình đã quên. Quên thưa gửi, quên nói lời cảm ơn, quên nói lời xin lỗi, quên khen ngợi một món ăn ngon, quên sang sẻ niềm vui, quên chia sẻ nỗi buồn, quên cười khi hạnh phúc, quên khóc khi tuyệt vọng. Quên người ta đang chờ đợi, quên hỏi thăm người thân, quên lắng nghe lời khuyên bảo, quên nắm tay thật chặt để bày tỏ tình thân mật, quên cái ôm chầm kháng khít khi tha thứ. Và cái quên thường tình hôm nay là quên rằng mình vẫn còn trẻ hay rất có thể mình thực sự đã già. Nhớ Quên là đề tài quen thuộc trong văn chương văn nghệ. Tưởng rằng đã quên. Nhưng rồi lại từ trấn an làm sao mà quên được. Thế mà vẫn cứ quên. Rồi lại dùng cái quên để bào chữa để che đậy cho những chuyện mình cố quên. Với những cái quên như thế. Thì ta có thể tạm kết luận là. Tôi không còn ngạc nhiên với cái quên. Thông thường thì ta dễ quên những chuyện đáng nhớ và nhớ những chuyện đáng quên. Nhưng thế nào là đáng đây? Dựa trên tiêu chuẩn thước đo nào để thẩm định chuyện nào đáng nhớ, chuyện nào đáng quên? Đối với những chuyện đáng quên mà quên không được thì thật khổ tâm. Ai đã từng từng trải kinh nghiệm đó thì sẽ dễ dàng đồng ý với tác giả ca khúc Sầu Lẻ Bóng. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Cố quên là việc của tâm trí, nhưng nhớ thêm là khuynh hướng của tâm hồn. Vì quên không được, nên tác giả của một ca khúc khác đã đặt vấn đề làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Đời là thế, còn đạo thì sao đây? Không ai nhớ hết được tất cả mọi thứ nên quên là chuyện thường tình. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy quên không còn là điều dễ chấp nhận khi gặp trường hợp cố quên một cách trắng trợn. Cố tình để quên, làm bộ để quên, để chối bỏ dị vãng vì thân phận và hoàn cảnh của những chuyện Cần phải nhớ, không còn mới thích hợp với địa vị và danh phận của đương sự hôm nay. Thánh Kinh Chép 268 lần chữ nhớ và 121 lần chữ quên. Tính theo tỷ lệ thì nhớ nhiều gấp đôi quên. Đa số những lần Thánh Kinh đề cập đến chữ quên thì thường kèm theo những mệnh lệ để dạy rằng Chớ quên, đừng quên. Chớ quên, đừng quên những việc đáng phải nhớ để khỏi trở thành kẻ vô ơn, kẻ bạc tình, kẻ bạc nghĩa, bạc bẻo. Chúng ta có thể quên Chúa, nhưng Chúa không quên chúng ta. Tình thương của Chúa không hề thay đổi. 
Chúa phán ấy chính ta chính ta là đấng xóa tội phạm của con sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa và lời Chúa dạy hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà ngài đã làm các phép lạ và phán quyết từ miệng của ngài vì vậy khi nhớ lại những việc kỳ diệu Chúa đã làm nhớ lại những ơn lành của ngài đã giải cứu đã chữa lành đã tha thứ đã nâng đỡ đã chu cấp nhớ lại lời hứa và lời dạy của Chúa trong thánh kinh sẽ giúp chúng ta được bình an vững bước khi đối diện với những thử thách khó khăn tác giả thi thiên một trăm lẻ ba dài chớ quên chớ quên các ân huệ của ngài những ân huệ đó là những ân huệ nào tiêu biểu là ơn tha thứ ơn chữa lành và ơn cứu rỗi chúa đã tha thứ tội lỗi chúa đã chữa lành bệnh tật và chúa đã cứu rỗi linh hồn của chúng ta chúa là đấng tha thứ đấng chữa lành và là đấng cứu chuộc ơn phước chúa bao gồm cả phương diện tinh thần thể xác và tâm linh rõ ràng như thế nhưng lắm lúc chúng ta vẫn quên ân huệ chúa ban cho chúng ta vượt lên trên những vi phạm và tội lỗi của chúng ta nhìn lại quá khứ chúng ta có thể thấy mình nhiều lỗi lầm vấp ngã nhưng khi nhận biết chúa là đấng không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời nhớ như thế nhớ như thế để biết rằng mình được an ủi và vui thỏa trong chúa mỗi ngày tác giả thi thiên viết con sẽ nhớ mãi công việc của đức chúa trời hằng hữu nhớ đến các phép lạ của ngài từ thời xưa Ai trong chúng ta đã từng kinh nghiệm về sự tha thứ, về sự chữa lành, về sự giải cứu của Chúa trong những hoàn cảnh thật là khắc nghiệt, thật là tuyệt vọng, thì làm sao quên? Vì vậy nhớ lại những việc Chúa làm để xác quyết niềm tin hôm nay. Hãy nhắc lại những ơn phước và những việc của Chúa đã làm trong đời sống để dâng lên Chúa lời cảm tạ ca người Chúa kính thưa quý vị và các bạn càng cao tuổi thì càng sống nhiều về quá khứ người cao tuổi hay nhắc lại những chuyện xưa là những chuyện kỷ niệm của thời son trẻ người cao tuổi nhớ lại để vui để buồn để đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân điều khắc dạ ghi lòng luôn cần phải nhắc đi nhắc lại là công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, công của những người dẫn dắt dạy dỗ chúng ta, sự giúp đỡ, chia sẻ, an ủi, cảm thông của những người đã đi qua cuộc đời của chúng ta, đã để lại những dấu ấn trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, nhớ ơn, nhớ ơn, chứ chẳng bao giờ quên ơn. Vì vậy nhắc lại chuyện xưa để khỏi phải quên, để thêm lòng kính mến Chúa và được thêm đức tin, tiến bước trong sự thành tín của Ngài. Chính thưa quý vị và các bạn, đó là những chuyện đáng nhớ. Có những chuyện đáng quên thì sao? Hướng về tương lai một cách tích cực, chúng ta hãy cá nhân hóa quan niệm mà Sư Đồ Phao Lô đã chia sẻ. Sư Đồ Phao Lô nói, Tôi cứ làm một điều là quên lẫn sửa đằng sau mà bương theo sửa phía trước. Quên những chuyện trong quá khứ và hướng về tương lai. Tôi nhắm mục đích mà chạy đi dựt giả về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa của Thế Giêsu Và dựa theo lời dạy đó, chúng ta hãy quên đi cái quá khứ tội lỗi quên đi những thành tích lẫy lừng vẻ vang hay những ưu thế trong cuộc sống quên đi những thành công khiến chúng ta đắc chí tự mãn và quên đi cả những thất bại những vấp phạm lời chúa dạy chúng ta rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi 
Tại sao phải che đậy? Che đậy ở đây có nghĩa là nếu không có cái tốt để khoe thì cũng cần tế nhị, khéo léo mà che cái xấu. Nếu không có cái tốt để khoe thì cần phải tế nhị, khéo léo mà che cái xấu. Vì lời Chúa dạy rằng che đầy lỗi lầm được người yêu mến, nhắc lại sơ hở làm tình bằng hữu tiêu ta. Như thế, cái lỗi, cái xấu là những điều đáng quên. Nếu vợ chồng, cha mẹ, con cái, bè bạn mà cứ nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm cũ của nhau, thì khó mà giữ hòa khí vui vẻ được. Ai cũng có lúc phạm lỗi lầm và cần phải được tha thứ. Nhưng mặc dù đã được tha thứ thì thật ra cũng khó quên. Và lòng vẫn nặng trĩu mỗi khi nhớ lại cái kỷ niệm buồn đó. Hãy quên đi những gì trong quá khứ. Sống ở trên đời nên tha thứ cho nhau. Đừng nhìn lại nỗi đau tâm khảm. Cuộc đời này ai bảo đảm đúng sai. Tự xét mình xem người rồi nghĩ lại. Mình cũng sai, chứ trách ai chi vội. Cuộc đời này ai chưa mắc lỗi. Đừng oán hận cho đêm dài thức trắng. Khổ cho đời mãi lo lắng không nguôi. Oán hận kia, hãy chôn vùi mãi mãi. Đi cuộc đời sống mãi với niềm vui. Vậy thì, Hãy nhớ điều này, nếu ở vị trí chủ động để tha thứ thì hãy tận hưởng cái cảm giác thoải mái, bao dung. Và nếu còn ở cái vị trí thụ động, cần nhận được ơn tha thứ thì hãy tự nhắc nhở mình, đừng tái phạm. Đừng để lỗi lầm, dằn vặt, dai rứt, giam hãm mình trong mặt cảm tội lỗi. Nhờ Chúa chúng ta tiếp tục bài học tha thứ và quên đi những lỗi lầm cũ của nhau. Trong liên hệ với những người chung quanh chúng ta, hãy kiếm miệng, hãy che đậy, không nhắc lại việc cũ là cách xử sự tốt đẹp. Để rồi mình được bồi đắp tình thương và tránh được sự chia rẽ. Và trong tinh thần đó, thật thấm thía, khi nhắc lại câu hát trong văn nghệ rằng Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên Đời việc gì đến sẽ đến Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn thương Không đành lòng quên Nếu quý vị và các bạn hẳn còn cảm thấy dai rứt Vì chưa quên được những chuyện đáng quên Thì nhân đây hãy dành một phút để ôn lại Kiểm điểm là những gì cần phải nhớ khi còn có cơ hội, còn có dịp tiền để thay đổi, để sửa đổi, để được biến đổi trong tinh thần và đời sống đức tin. Mỗi người trong chúng ta đang đối diện với những hoàn cảnh khác nhau và phải đối phó với những tình huống khác nhau. Chúa thấu rõ, hiểu rõ hoàn cảnh và tình huống đó. Nếu chúng ta vì bất cứ lý do nào đã hay quên, đã lãng quên, hay cố quên, thì hãy lắng nghe lời này để được nhắc nhở. Chúa cứ thế giới sùa phán, đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các con mọi sự, nhắc lại. Cho các con nhớ mọi điều ta đã phán cùng các con. Vâng, Chúa Thánh Linh thường xuyên nhắc nhở cho chúng ta mọi điều mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã phán dặn cùng chúng ta. Lời Chúa nhắc nhở rằng hãy nhớ lại con đã xa suốt từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Vấn đề được đặt ra là dấu hiệu nào cho ta thấy sự xa suốt của một đời sống tâm linh? Nguyên nhân nào dẫn đến sự xa suốt tâm linh? 
Và làm thế nào để phục hồi đời sống tâm linh đang bị sa sút Quên là bị sa sút Tình trạng sa sút tâm linh chính là tình trạng quên thở và quên an. Nói thế thì dễ hiểu. Vì cầu nguyện được ví sánh với hơi thở, mà nếu đã quên thở thì làm sao sống? Đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh là ăn nuốt lời của Chúa để được tăng trưởng. Mà nếu không cảm thấy thèm khác để được ăn nuốt lời của Chúa, được nghe lời của Chúa, được học lời của Chúa, thì thật sự đã quên ăn rồi. Quên ăn, quên thở là tình trạng bị xa suốt. Hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu cho xứng đáng. Hãy nhớ lại, con đã xa suốt từ đâu? Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình từ hôm nay. Và trong diễn trình đổi mới, hãy dâng lên lời cầu nguyện một cách mới mẻ rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ con trước khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi con thánh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho con sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng, mà nâng đỡ con. Sứ đồ Phaolô chia sẻ: Tôi cứ làm một điều, quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa phía trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta hãy sở hữu hóa, hãy cá nhân hóa quan niệm sống của sứ đồ Phaolô dài và mạnh dạn tiến bước vào tương lai đầy hy vọng sống động mà Chúa dành cho chúng ta là quan niệm không bị những việc trong quá khứ làm vướng bận. Bươn theo có nghĩa là dồn nỗ lực, bày tỏ quyết tâm, đeo đuổi mục đích và ưu tiên đã chọn. Nhắm mục đích có nghĩa là giữ kỷ luật, thi hành đúng tiêu chuẩn. Những chuyện đáng quên chính là quá khứ lỗi lầm của chúng ta. Chính là những lỗi lầm của những người đã làm lỗi với chúng ta. Quá khứ đó cần phải được tha thứ và quên đi. Hãy nói với chính linh hồn mình rằng hồn ta hỡi hãy ngợi khen Đức Chúa Trời hằng hữu lòng ta quyết chẳng quên ân huệ của Ngài. Tạ ơn Chúa Ngài đã tha thứ tội ác, chữa lành bệnh tật và ban mão miệng của sự thương xót, của sự cứu rỗi cho linh hồn con. Lời Chúa dạy, vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế giê thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta hãy quên đi. Những việc trong quá khứ Để tiến bước vào tương lai đầy phước hạnh Mà Chúa dành cho chúng ta Tiến bước vào tương lai Chúng ta không quên sự dẫn dắt của Chúa Không quên những ân huệ mà Chúa dành cho chúng ta Ý là sự chữa lành Sự tha thứ Và sự cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta bao cơn hoạn nạn trong cuộc đời của con đây bao cơn sóng gió cuốn theo cuộc đời bình an đôi tay tự thân đam dày sẽ thân con lại chú yêu thương xin hài cứ có tâm này đã đã lòng tin tới chú yêu thương 
走脱对国家的功，如将江南渡海，为君，多将酒喝得莫灵啊！đã làm lòng tin nơi Chúa Giêsu, dấu sang chuột vẫn không lo sợ, vì Giêsu mãi bên con, con cứ bước bước đi theo. ơn yêu thương ai con chọn đời mãi kiên con xin dâng hiến tuổi xuân hầu việc chúa luôn đem tin vui mừng cho người sống an vui tìm đến giê xu xin ngài thứ tha tội tình đã làm lòng tin đời chúa yêu sống thua vui có cha đi cùng dù cho trăm ngàn thử thách vây quanh từ trong chúa tâm hồn bình an đặt mình trong tay chúa sẽ xuống dấu san chuồn vẫn không lo sợ Còn cứ vững bước đi theo ngài. đặt đặt lòng tin nơi Chúa yêu thương, sống thoa vui con cha đi cùng, dù cho trăm ngàn thử thách vây quanh, từ trong Chúa tâm hồn bình an, đặt đặt mình trong tay Chúa sẽ dấu san chuồn vẫn không lo sợ vì dễ xu mãi bên con con cứ vững bước đi theo ngài con cứ vững bước đi theo ngài con cứ vững bước đi Oh. Uh.